Good afternoon, guys. So it's me, Jenny, once again, and I'm back. Hi. <laughs> Hello, everyone. <laughs> so to, for today's video, as you can see in the title, will be baking Hi. again ube cheese pandesal. Hi. No trending Hi. siya. So sabi ko, why not make my own? I'll try it. I want to try. So without further ado, let's start. Good afternoon everyone and welcome back to my kitchen. Joke, hindi ko pala to kitchen. Nahiram po lang tayo ng kitchen. So, big shout out sa Dela Fuente family. Yay! So first, uh, let me introduce um, the, bake, the, the ingredients that we are gonna use for baking ube cheese pandesal. Ay, before that, I, ha I will introduce you to my assistant chef here. Her name is? Hannah. Hannah. Okay, she will be uh, joining me for today's vlog. Okay, so first, I have the all-purpose flour, four cups of all-purpose flour or baking flour. And then next is the one and one-fourth cup milk, lukewarm milk. So, and next is the one-third cup sugar. And I have the one sachet of instant yeast, one piece of egg. Melted butter. Ilan? Ah, it's okay. So, ang ginamit ko dito is six tablespoons of melted butter, and then um, one teaspoon of ube extract. And what do you have there? Ube jam, ube cheese jam, cheese cubes, and bread cheese crumbs. cubes and bread crumbs. So, yung bread crumbs ang ginawa ko yung isang plain lang. Tapos yung isa, nilagyan ko ng konting drip ng ube extra. So, ayan. So, let's start off with the preparing the yeast. So, let me start. Okay, first, let's pour the milk. Ayan. Then, the sugar. Then, the yeast. Then, haluin lang. So, mix well. And then, pagka halo nyo, i-set aside muna natin siya for about uh, 15 minutes para maset yung yeast. We have to cover and let it rest for 15 minutes. Ayan. So, after 15 minutes, yun na siya. I-transfer natin siya dito sa big bowl. So, pagsasamahin na natin lahat ng ingredients. So, I have the one egg. And the melted butter. And then, buwin mo na natin. Then, lagyan na natin yung flour. So, unti-unti. So, haluin lang mabuti. Lagyan na din natin yung ating ube jam. the ube extract. So, paghaluin lang lahat ng ingredients. So, haluin yung mabuti. Ayan. Ayan so, mayin ko na. change location tayo. Ayan. So, first, magninid na tayo. So, sprinkle muna tayo ng flour sa ating table. Ayan. Then, magka na dito. 
So, ayan. Masa-masa na siya, guys. So, i-need natin for about siguro mga 10 minutes at, at least. Or hanggang sa maging ano siya, ang texture is smooth and elastic. Ayan. Ganyan. Ayan. Hindi siya masyadong purple, guys. Pero, parang okay naman. Okay lang naman. Ayan. Masa. Masa para sa masa. Pampalaki ng braso. Ayan. Lalaki ang braso niya dyan. So, meron silang tinatawag na pang test kung ready na yung dough nyo. Ang tawag doon is window paint test. So, ang gagawin is, mamaya papakita ko sa inyo. So, parang yung texture niya kailangan hindi siya mapupunit. Parang medyo elastic nga talaga siya, tsaka stretchy. Yan. So, kapag ka pinaghiwalay mong ganun, yan, parang katulad yan. Hindi siya, hindi siya mapupunit. Ito, kunti pa, kailangan pa ng konti pang masa. First time kong gagawin to guys pala. So, tingnan natin kung mabubuo nga yung pandesal natin. Baka kasi maging show pa to eh. First time kong magmasa ng ganito. Masakit pala sa braso. Yan. Ang hirap pala maging panadero. O, shout out sa mga panadero. Kailangan talagang lalaki talaga yung braso ko dito. Ito na pala workout ko to. Ngayong araw na to. Masa pa more. Pero para maganda yung texture niya. Maganda. Favorite ko pala to na color guys. Purple. Yan. Dapat kasi guys maging elastic siya. Yan. Yung, yung tipong pag pinunit mo siyang ganun. Yan. Hindi siya agad mapupunit. Parang konti pa. Ayan. Ano siya? Hmm. Pwede na to guys. Pwede na yan. Ayan. Diba? Okay na yan. Okay na, okay na. Okay ka na. Dapat okay ka na. Ayan. Diba? Ayan guys. Oh. Kita nyo. Hindi na hahati masyado. Ayan. Tingin ko okay na tayo. We're good. Ayan, isa pa. Let's see. O, oh, diba? O, oh, ayan. Okay na. Narich na natin yung consistency na gusto natin. Ayan, so ready na yung dough natin. So, lagay muna natin siya dito sa isang malaking bowl na may oil. I-grease nyo lang yung ng konti yung gilid. Ayan. Tapos ayan, lagyan natin. Lagyan na natin ng konting oil din. So, ang gagawin kasi natin is, ili-rest muna natin siya ng at least mga 1 to 2 hours. Ayan. So, patulugin nyo muna yung baby. Diyan ka muna, 1 hour. So, either uh, takpan nyo ng cloth, takpan ng cloth or yung cling wrap. Okay? So, mga 1 hour. Mamaya makikita nyo, magdodobol yung size niya, lalaki. So, takpan muna natin. Okay. Ayan, guys. So, ito na yung after 2 hours natin. So, ito na yung ating dough. Ayan. Ayan, nasa lang natin ng konti bago natin i-portion. Portion. I-proportion natin siya ng mga maliliit na. Patiin ko muna siya sa patiin ko muna sa kalahat. Sa dalawa. Ayan. Diyan ko muna. Ayan. Ewan ko lang kung ilan ang yield nito. Siguro mga 20 o 25. Let's see. Ilan magagawa natin pandasal. Maliit ba? Yeah. 
Try muna natin ang isa. Try tayo. Cheese. Lagyan din natin ng ubi jam. Dapat ma-close maigi. Ayan. Malaki kaya? <laughs> Ganyan siya. We'll see. Ito natin siya. Pagulungin sa purple na dito sa purple na breadcrumb. pare-pareho size nito. Ni ba? Parang ano lang dumpling. Chot. Yung iba cheese lang yung nilalagay. Walang ube jam. Pwede naman yun. Yung iba may cheese, or I mean, makapuno, makapuno and ube, nasa sa inyo. Bahala na kayo kung anong gusto nyo ilagay. Yan. So, hugis pandesal ba? <laughs> Yan. Sa mga bakers dyan, comment down below. Pwede naman tayong gumawa ng cheese lang yung ano eh cheese lang yung nasa loob. Mamaya, cheese lang ang ilalagay ito. Ako kasi mahilig ako sa cheese. So, gusto ko lahat ng pagkain ko may cheese. Ayan natin yung alawa. Ayan, huwag tayo magtipid sa cheese. Ayan, so, tapos na tayo mag-mold. And, lalagyan na rin natin ng, mga, ng cheese and ube filling. So, yan. Total, meron tayong 23 uh, pieces. So, ang gagawin natin is rest muna natin siya for about 30 minutes. Then, tsaka natin siya i-bake. Okay. Cover muna natin ulit ng cloth. Okay. Lagay na natin siya sa oven. So, nag-preheat tayo ng oven na natin. So, i-bake natin siya sa 350 Fahrenheit for about 30 to 35 minutes. Okay. So, check natin siya after maybe 20 minutes. Ayan. So, ito na po ang ating finished product. Ayan natin. Ang ano na. Up. Nice. Meron kasi akong hinahanap sa pandesal, guys. Alam mo yung pagka hinati mong ganun, yung parang medyo na medyo parang may banat may, basta yun <laughs> okay, so yeah, that's it for today's video, I hope you enjoy it and please don't forget to give it a big thumbs up down below and please don't forget to subscribe and click the notification bell button for you to, to be notified on my next vlog, see you, bye bye